రాహుల్ గాంధీపై ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా ఆరు పరువు నష్టం దావా కేసులు ఉన్నాయి ఈ కేసులు విచారణ దశలో ఉన్నాయి ప్రస్తుతం రాహుల్ గాంధీ బెయిల్పై ఉన్నారు రెండు వేల పద్నాలుగులో మహారాష్టలోని థానే జిల్లాలో జరిగిన ఎన్నికల ర్యాలీలో రాహుల్ గాంధీ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు గాంధీజీని ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్లే చంపారని ఆరోపించారు భివాండి యూనిట్ ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యదర్శి రాజేష్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రాహుల్ గాంధీపై పరువు నష్టం దావా వేశారు రెండు వేల పదిహేను డిసెంబర్లో అస్సాంకు చెందిన ఓ ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్త రాహుల్ గాంధీపై క్రిమినల్ పరువు నష్టం దావా వేశారు అస్సాం మఠంపై రాహుల్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారని ఈ కేసు వేశారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అమిత్ షాపై రాహుల్ చేసిన ట్వీట్ వివాదాస్పదమైంది అహ్మదాబాద్ జిల్లా సహకార బ్యాంకు డైరెక్టర్ అమిత్ షాకు అభినందనలు అంటూ రాహుల్ ట్వీట్ చేశారు దీనిపై కూడా పరువు నష్టం దావా పడింది రాఫెల్ విషయంలో కూడా రాహుల్ కాంట్రవర్సీ కామెంట్స్ చేశారు దీనిపై పరువు నష్టం దావా వేశారు బీజేపీ కార్యకర్తలు వీటితో పాటు మరో రెండు పరువు నష్టం దావా కేసుల్ని రాహుల్ ఎదుర్కొంటున్నారు కర్మ సిద్ధాంతం ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం మనిషి చేసే ప్రతి చర్యకి ప్రతిఫలం అనుభవించి తీరాలి రాహుల్ గాంధీ విషయంలోనూ ఇప్పుడు అదే జరిగిందన్న చర్చ రాజకీయ వర్గాల్లో జోరుగా నడుస్తోంది అందుకు కారణం ఒకప్పుడు ఏ ఆర్డినెన్స్ అయితే చించేశారో అదే ఆయనపై అనర్హత వేటుపై ప్రభావం చూపెట్టింది అసలప్పుడు ఏం జరిగింది రెండు వేల పదమూడులో అప్పటి యూపీఏ ప్రభుత్వంలో కూటమిగా ఉన్న ఆర్జేడీ చీఫ్ లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ గడ్డి స్కామ్లో చిక్కుకుని దోషిగా నిర్ధారణ కావడంతో రెండేళ్ల జైలు శిక్ష పడింది దీంతో ఆయన అనర్హుడుగా మారారు అయితే ఈలోపే యూపీఏ సర్కార్ తన భాగస్వామిని రక్షించుకోవాలని నిర్ణయించింది సుప్రీంకోర్టు తీర్పును వ్యతిరేకిస్తూ ప్రత్యేక చట్ట సవరణ చేస్తూ ఆఘమేఘాల మీద ఓ ఆర్డినెన్స్ను తీసుకొచ్చింది అది దాదాపు ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం సెక్షన్ ఎయిట్ సబ్ సెక్షన్ ఫోర్కు దాదాపు సమానంగా ఉండింది దీంతో లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ పైకోర్టును ఆశ్రయించే అవకాశం దక్కింది అయితే ఆ టైంలో రాహుల్ గాంధీ తన సొంత ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఆర్డినెన్స్ ను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు అది అర్థం లేని ఆర్డినెన్స్ అని మండిపడ్డారు మీడియా సమావేశం నిర్వహించి మరీ అది చెత్త ఆర్డినెన్స్ అని చెప్పారు ప్రభుత్వం దాన్ని వెనక్కి తీసుకుంటుందని భావిస్తున్నానని అది ఉండాల్సింది చెత్త బుట్టలో అంటూ ఆర్డినెన్స్ కాపీని చించిపడేశారు వెంటనే ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ ఈ ఆర్డినెన్స్ ను వెనక్కి తీసుకుంటూ కేబినెట్ లో నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆ వెంటనే లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ పై అనర్హత వేటుపడింది కాలం గిర్రున తిరిగింది దాదాపు పదేళ్లు గడిచాయి ఇప్పుడు ఆ ఆర్డినెన్స్ ను చించేసిన రాహుల్ గాంధీ తానే స్వయంగా అనర్హతకు గురయ్యారు my opinion in the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out that's my opinion my personal opinion on the ordinance i'll repeat it for you my opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away okay the arguments that are being made and i've heard the arguments in my organization the argument that is being made is that we need to do this internally i'm telling you what is happening internally we need to do this because of political considerations everybody does this the congress party does this the bjp does this the janata dal does this the samajwadi does this everybody does this and there's a time to stop this nonsense and i really feel that it's about time that political parties mine and all others stop making these type of compromises because if we want to actually fight corruption in this country whether it's us the congress party or the bjp we cannot continue making these small compromises because when we make these small compromises that we compromise everything so that's my position on the ordinance thank you ఎక్కువ 
देखिए भैया आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट एनी ऑपोजिशन लीडर सेज आई एम इंटरेस्टेड इन वॉट द कांग्रेस पार्टी इज डूइंग आई एम इंटरेस्टेड इन वॉट आवर गवर्नमेंट इज डूइंग एंड आई फील पर्सनली फील दैट वॉट आर गवर्नमेंट हैज डन एज फार एज दिस ऑर्डिनेंस इज कंसर्न इज रॉन्ग थैंक यू